மிஸ்டர் பிரைம் मिनिस्टर அவனை ஃப்ராட் னு சொன்னதுக்கு பிறகு நீங்க போனதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டி சொல்லாமா நீங்க எல்லாம் ஃப்ராட் தான் இத ஒருத்த கர்நாடக சொல்லிட்டா புடிச்சு உள்ள போட்டிங்க எண்ணெய் போடு உள்ள போ போடு நான் திரும்ப தேயில பாக்க நான் சேதர் போடு 40 கோடி பேர் உன்ன நம்பாம ஓட்டு போட்டு எங்க ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்க 140 கோடிக்கு நான் தான் தலைவர்னு சொல்றதுக்கு நீ யார் கணக்குல ஃப்ராட் பண்ணிருக்க சொன்னது ஹிண்டன்பர்க் அமெரிக்க நாட்டு நிர்வாணம் அதுக்கு 4 5 கண்ட்ரிக்கு கூட போனது யாரு எல்லா கையெழுத்து போடுறது கூட இருந்தது யாரு ஆஸ்திரேலியா கணச்சிட்டு போய் நீ அங்க கான்ட்ரா வாங்கி கொடுத்தது யாரு இந்த மோடி நாங்க என்ன கேக்குறா என்ன ஒரு 10 லட்சம் கோடி வேஸ்ட் பண்ணிட்டான் பெரிய ஊழல் பண்ணிருக்கா நீ தான் கூட்டிட்டு போயிருக்க நீ தான் கையில தாங்கி கொடுக்குற அவ பண்ண சரியா தப்பா உனக்கு எதனா பங்கு நரேந்திர மோடி பிரதமர் ஊர்த்தர் செல்லவில்லை என்றால் 10 க்கு மேற்பட்ட நாடுகள் அந்த கான்ட்ராக்ட்ல கையில போட்டுருமா ஆயில் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா செய்ய வேண்டிய வேலை பொது துறை நிறுவனங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை அங்க போற கான்ட்ராக்ட்ல நீ மாத்தி கொடுத்தீங்க தால் பெட்ரோலியம் மினிஸ்டர் கையில போட்டுருக்கார் மொரிஷியஸ்ல இருந்து 20000 கோடி 20 லட்சம் கோடி வந்து அந்த கம்பெனி யாருன்னு கேட்டா தெரியல நீங்க 350 பேர் காவி காவி துண்ட போட்டு வரோம் எம்பிக்கல் நாங்க வெறும் 38 பேர் கருப்பு சட்டை கூட உள்ள போறோம் கப்சி அடங்கிச்சு 300 காவி 38 கருப்ப பார்த்து அலறி ஓடுது டெல்லி பட்டணத்துல என்ன காரணம் முத்துவேல் கருணாநிதி சாலின்ங்கற ஒரு தலைவர் தான் காரணம் எவ்வளவு பெரிய பாராளுமன்றத்துக்கு வந்தீங்கனா இந்த அயோக்கிய தரத்துல நான் போய் எங்க போய் சொல்றது வாய தரந்தா போய் பிரதமர் உட்பட நான் நேரடியாக குற்றம் காட்டுகிறேன் நான் உள்ள உள்ள ஒன்னு பேசுறேன் வெளியே ஒன்று பேசுறேன் கிடையாது நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் பேசுகிறார் எங்களை பார்த்து பேசுகிறார் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் என்னை எதிர்க்கிறார்கள் ஆனால் நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களும் என்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு சொன்னது யார் பிரதமர் எங்களை பார்த்து சொல்லி சொல்றார் கைகாட்டு சொல்றார் இங்க இருக்கிற ஐம்பது பேர் தான் என்னை ஏற்றுக்கல நூத்தி நாற்பது கோடி பேர் என்ன ஏற்றுக்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவர் உரையை தொடக்கி வச்சுட்டு நான் பேச நடத்தினால் எல்லாம் முழு சபையை உட்காந்துருக்கு பிரதமர் விட்டு அது பிரதமர் தான் வரவே மாட்டார் எப்பவுமே பிரதமர் எப்பவும் வராத ஒரு பார்லிமெண்ட்டு இந்தியா பார்லிமெண்ட் தான் வர்றதே கிடையாது ஏன்னா பா பிரதமர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு நாளைக்கு வருவார் அந்த பட்ஜெட் போட அன்னைக்கு குடியரசு தலைவருக்கு ஒரு நாளைக்கு வருவார் ஜனகன மந்தி பாடமா அன்னைக்கு வருவார் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நான் வாழ்க்கையில் சரி நானும் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக டெல்லியில் இருக்கேன் மன்மோகன் சிங்கை பார்த்துருக்கேன் தேவகவுடாவை பார்த்துருக்கேன் குஜராலை பார்த்துருக்கேன் மா எவ்வளோ பேர்த்த பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரதமர் சபையை அவமானிப்பு அவமதிக்கிற பிரதமர் பார்த்ததே இல்லை நான் பதில் சொன்னேன் பிரதமர் இல்லை அவருடைய எல்லா சகாக்களும் தான் இருக்கீங்க நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்று கணக்கு கேட்டு சொல்லுங்கள் அவர்கிட்ட நூற்றி நாற்பது கோடி பேர் என்ன நம்புகிறாரு நான் அவர்களுக்கெல்லாம் தலைமை தாங்கிறேன் சொல்கிறார் நான் கேட்டேன் சரத்பவார் பொண்ணு என் பக்கத்தில் வந்தது உனக்கு எவ்வளோ பேருமா ஓட்டு போட்டுருக்காங்க அண்ணன் பதினெட்டு லட்சம் இந்த பக்கம் காஷ்மீர் மசூத் உட்காந்துருந்தார் அவரை கேட்டு உனக்கு அவ்வளோ ஓட்டு போட்டாங்கண்ணன் எனக்கு இருபத்தி ஆறு லட்சம் போட்டுருக்காங்க எனக்கு நீலகிரில் பதினேழு லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டுருக்காங்க அப்ப சராசரியா பதினஞ்சு லட்சம் பேர் ஒரு எம்பிக்கு ஓட்டு போட்டுருக்காங்க உங்களை எதுக்கிற கட்சி இங்க உங்களோட கூட்டணி சராத கட்சி யார தாரா நாங்க நூறு பேர் இருக்கும் அப்ப நூறு பேருக்கும் இருபது லட்சம் சராசரியா வச்சா அதுலயே நாங்க நாற்பது கோடி வந்துடும் நாற்பது கோடி பேர் உன்னை நம்பாம ஓட்டு போட்டு எங்களை ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்க நூத்தி நாற்பது கோடிக்கு நான் தான் தலைவர் சொல்றதுக்கு நீ யார் நான் நேர கேட்டேன் பதில் பொய் பொய்யா சொல்றது அப்புறம் தயானியமான ஒரு கேள்வி கேட்டார் ரயில்வே திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த ஆண்டு குறைவாக இருக்கிறது உடனே அவர் பதில் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தை விட ஏழு மடங்கு அதிகமாக நம்ம தந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தேவைப்பாயிடுச்சு ஏன்னா சொல்றது மந்திரி ஆட்சி நம்பி தானே அவங்க அடுத்த நாள் போய் பட்ஜெட் எடுத்து பார்த்தா மன்மோகன் சிங் கால காலத்தில் போட்ட பட்ஜெட்டை விட இப்போ இருக்கிற பட்ஜெட்டினுடைய சைஸ் பதினாலு மடங்கு அதிகம் நூறு ரூபா இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கொடுத்தானோ அது மாதிரி இன்னைக்கு நூறு வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிடுச்சு அப்ப எவ்வளவு கொடுத்துக்கணும் எப்படி விளையாடுறா பாருங்க அப்புறம் குஜராத் மாடல் நாங்க அதையும் நாங்க எடுத்து பார்த்தோம் குஜராத்ல வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கின்ற மக்கள் தொகை இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் குஜராத்ல யாரு இவர் ஆண்ட மாநிலம் நெஞ்ச நிமித்தம் சொல்றாரு குஜராத் மாடல் அப்புறம் பரதேசி பண்டாரம் முதலமைச்சர் ஆயிட்டானே உத்தரப்பிரதேசத்தில் அந்த மாநிலத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டு சதவீதம் கேரளாவில் பதினாலு சதவீதம் கேரளாவும் தமிழ்நாடு திராவிட மாடல் பண்டாரம் பரதேசி ஆள்றீங்களே மோடி
இந்த பக்கம் கூட்டணி அப்ப அண்ணா எதிரும் புதிரமாக கூட்டணி வைத்தார் வெற்றிக்காக கலைஞர் எதிரும் புதிரமாக வெற்றி வைத்தார் கூட்டணி சேர்ந்தார் வெற்றிக்காக அன்னைக்கு ஆபத்து இல்ல நல்லா கவனிங்க கலைஞருக்கு ஆபத்து இல்ல அண்ணாவுக்கு ஆபத்து இல்ல ஆனால் எதிர்கட்சியோடு கூட்டணி வைத்து கொண்ட கொள்கைக்கு எதிரானவர்களோடு கூட்டணி வைத்து ஆட்சிக்கு வந்து செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சாங்க இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா நிலம காவி தூக்கி நிற்குது தூக்கி நிற்குது உயர்ந்து நிற்குது இன்னொன்று அதற்காக யார் இடத்திலும் கெஞ்சி நம்மளுடைய லட்சத்தை விட்டு விட்டு கொள்கை பிடிப்பில்லாத எவனோடும் கூட்டணி வைக்கவில்லை இப்போ நம்ம கூட்டணி யார் கருப்பு சவப்பு நீளம் எல்லாரும் பெரியார் வாழ்க எல்லாரும் அண்ணா வாழ்க எல்லாரும் அம்பேத்கர் வாழ்க எல்லாரும் சமத்துவம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் திராவிட மாடல் அப்போ கூட்டணியில் கூட குழப்பிக் கொள்ளாத கூட்டணியிலே கூட சிக்கல் வைக்காத எதிரிகளே இல்லாத காலத்தில் களமாடியதை விட இன்றைக்கு எதிரிகளோடு களமாடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மாபெரும் அரசியல் கட்சியுடைய தலைவர் தான் இன்றைக்கு இருக்கிற முக்கியவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இன்னொன்று சொல்லட்டுமா இந்தியாவில் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கு தெரியுமா அரசியல் டெல்லியில் மாவட்டம் அதானி ஊழல் எவ்வளோ பெரிய ஊழல் அதானி ஊழல் நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ ஏன் மேலே குற்றம் சாட்டினீங்களே இப்போ சொன்னாங்களே எல்லாம் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆயிரம் கோடி என் மேலே என்ன பேச விடல இல்லை நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பேச விடலையே நான் மனு போட்டேன் நான் வரந்தா பேசுகிறேன் நான் பேச விடல இல்லை பதினஞ்சு மாதம் ஜெயிலில் வச்சுக்கல இந்த ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி என்பதற்காக நாற்பத்தி ஒரு நாள் நாடாளுமன்றத்தை முடக்கியவர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற மோடி குரூப் அருண்ஜேட்லி உட்பட நாற்பத்தி ஒரு நாள் நாடாளுமன்றத்தில் நடத்தலை இன்றைக்கி நாங்கள் பதினஞ்சு நாள் முடக்கியிருக்கோம் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஈடியை பார்த்து இன்கம் டேக்ஸை பயந்து பயந்து போன எதிரிகளெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கிறார்கள் நான் கேட்குற மோடி அவர்களும் வெக்கமாக இல்லை கிராமத்திலேந்தவன் அவருடைய பேரன் ஆதி திராவிட பள்ளியில் படித்து அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து அரசு சட்டக் கல்லூரியில் படித்து நான் பேசிய ஆங்கிலத்தில் டெல்லியில் எந்த நாயாவது பிரச்சனைனா நாற்பது நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் பேசினானா என்ன எங்கள்கிட்ட தகுதி தரவை பேசுறீங்க பிற்படுத்தப்பட்ட படிக்கூடாது முத்துராஜா படிக்கூடாது தேவர் படிக்கூடாது பறை படிக்கூடாது பள்ளம் படிக்கூடாது ஆனால் நாங்கள் அங்கே வரல நான் இதே திராவிட மாடல் தான் இதை விட இன்னொன்று சொல்லட்டுமா பேரை மத்திய மனுஷன் அந்த எட்டாவது பிறந்து எனக்கு தீண்டாமல் தெரியும் எங்கள் அப்பாவுக்கு தீண்டாமல் தெரியும் ஜாதி தெரியும் தாத்தாவுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய பல்கலைக்கழகம் ஒன்றாக இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டம் மேற்படிப்பு படிக்கிறார் என்னுடைய மகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணு இந்த நூறு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சா இந்த நூறு ஆண்டு காலத்தில் ஆட்சி இருக்கிற பணி பெரியாரால் அண்ணாவால் அலை கலைஞரால் அம்பேத்கரால் முத்துவேல் கருணாலி ஸ்டாலினால் இதான் திராவிட மாடல் இதுக்கு சாட்சி நான் அந்த திராவிட மாடலுக்கு சாட்சியாக இருக்கிற நான் மோடியை கேட்குறேன் ஒரு கிராமத்தில் படித்த படுத்த என்ன பிடிச்சி உள்ள போட்டீங்களா ஒரு லட்சத்து எழுத்தாங்க பதில் சொல்லிட்டு வந்துட்டல்ல எவ்வளோ சொன்னாங்க வக்கீல் வச்சார் வக்கீல் வச்சார் நான் வக்கீல் வச்சேன் என்ன துணைக்கு வச்சுக்கிட்டேன் அதை ஒருத்தர் எடுத்து போடுறான் இவர் வக்கீல் வச்சாருனு முண்டோம் அது இல்லைடா பிரச்சனை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வக்கீல் ஜூனியர்லாம் வச்சுருந்தேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா நான் ஜெயிலுக்கு மாதிரி எனக்கு எனக்கு ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் பக்கம் படிக்கலாம் நானே படிக்க முடியும் படித்தால் வக்கீல் கொடுக்கணும் அந்த நேரத்துக்கு அதுக்கு வச்சுக்கிட்டேன் வக்கீல் வச்சா நம்ம ஜூனியர் வச்சுக்கிட்டோம் யார் செய்ய முடியாத நம்ம பண்ண எதுவும் சொல்கிறேன் எனக்கு என்னெல்லாம் ஏட்டையாக பட்டிருக்கணும்ல அது மாதிரி ஏட்டையாகப்பட்ட மாதிரி நான் செஞ்சது சரியும் சொல்லணும்ல நான் ஞாயிற்று சொல்லணும்ல நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதுல இருந்து ஒருத்தர் இருக்கான் வாரன் ஹெஸ்டிங் ஒருத்தர் இந்தியா வேண்டாம் இந்தியாவை ஆண்ட வைஸ்ராய் வாரன் ஹெஸ்டிங் அவன் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது இந்தியாவில் ஊழல் செய்தால் வாரன் ஹெஸ்டிங் அவர் மீது குற்றப்பத்திரிகை சார்ஜ்ஷீட் சார்ஜ்ஷீட் வாஸ் ஃபைல் இன் இங்கிலாந்து தி கேஸ் வாஸ் கண்டக்டட் இன் இங்கிலாந்து வாரன் ஹெஸ்டிங் ஃபேஸிங் ட்ரையல் வாரன் ஹெஸ்டிங் ட்ரையலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்போ அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க எப்பா உன் மேலே சார்ஜ் கிரேவாக இருக்குது மோசமாக இருக்குது அது என்ன நடந்தது நீ வந்து சொல் உன்னை காப்பாற்றியாங்கிறாங்க வர முடியாதுட்டான் நான் புட்டி வர முடியாதுட்டான் வாரன் ஹெஸ்டிங்களை தொடங்கி செத்து போன ஜெயலலிதா வர அரசியலில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான எவனும் பொட்டி ஏறி என்னை கிராஸ் பண்ணுறான்னு சொன்னதில்லை என்னை குறுக்க விசாரணை செய் சொன்னதில்லை ஆனால் அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் மட்டுமே படித்து அரசு கல்லூரியில் மட்டுமே படித்து அமைச்சராக இருந்த நான் நாற்பது நாடுகளுக்கு சென்று வந்த நான் ஒட்டி ஏறி சிபிஐ பத்து வழக்கறிஞர் அதில் ஒரு வழக்கறிஞர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தளபதி ஆனார் யூயூ லலித் லலிதா என்ன கிராஸ் பண்
வர்ற பந்தெல்லாம் தூக்கி தூக்கி அடிச்ச போடாங்க கடைசியில் ஓபி சீன் ஒன்றும் இல்லை வெளியே போட்டார் நான் பதில் சொல்லிட்டு பதினாலாவது கீழே இறங்கும் போது ராம்ஜெத் மலானி வந்து கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்தான் நீ எந்த ஹைகோர்ட்லண்ணா எந்த ஹைகோர்ட்டில் பெரம்பூர் முன்சிப்பு போட்டுறாங்க அந்த ராஜா கேட்குறேன் ஒரு ஆதி திராவிட சமுதாயத்தில் தேயிலை தோட்டத்துக்கு ஓடி போய் எட்டாவது பிள்ளையாக தாத்தாவுக்கு பிறந்து சட்டம் படித்து டெல்லி தலைநகரில் என் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்கு எல்லாம் விடை சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்திருக்கிறார் நான் கேட்கிறேன் மோடி அவர்களே உங்கள் மீது சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்கு மௌனிக்கிறீர்களே என்ன காரணம் அதான் பத்து லட்சம் கோடி கொண்டாடிச்சாங்க சொல்லுது அரசகுமாரா சந்திரசேகரா அரசா யாரு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லிருக்கு அதானி செய்தது என்னங்கிறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை தான் ஸ்டாக் மெனிப்புலேஷன் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஃப்ராட் அவ்வளோதான் அவன் நிறைய கொடுத்துருக்கான் எந்தெந்த பேங்கில் வந்துச்சு மொரி சீசன் எங்கே வந்துச்சு கடைசி அவன் சன்மரைஸ் பண்ணதுதாங்க ஸ்டாக் மெனிப்புலேஷன் பங்குகளை தப்பு தப்பாக உயர்த்தி காட்டி சித்தரித்து போலியாக தயாரித்திருக்கிறாய் ஒன்று அக்கௌண்டிங் ஃப்ராட் கணக்கில் ஃப்ராட் பண்ணியிருக்க இது ரெண்டும் சொல்லியிருக்கான் சொன்னது ஹிண்டன்பர்க் அமெரிக்க நாட்டு நிறுவனம் அதுக்கு நாலஞ்சு கண்ட்ரிக்கு கூட போனது யார் எல்லா கையெழுத்தும் போடுறதுக்கு கூட இருந்தது யாரு ஆஸ்திரியாவுக்கு அழைச்சிட்டு போய் நீ அங்கே கான்ட்ரா வாங்கி கொடுத்தது யாரு இந்த மோடி ஒரே விமானத்தில் இலங்கைக்கு கொண்டு போனது யாரு நரேந்திர மோடி பிரதமர் ஒருத்தர் செல்லவில்லை என்றால் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் அந்த கான்ட்ராக்டில் கையெழுத்து போட்டிருக்குமா கையெழுத்து போட்டிருக்குமா நான் இன்னும் குற்றம் காட்டுறேன் ஐஓசி ஆயில் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா செய்ய வேண்டிய வேலை பொதுத்துறை நிறுவனம் செய்ய வேண்டிய வேலை அங்கே போகிற கான்ட்ராக்டில் நீங்கள் மாற்றி கொடுத்தீங்க தாலுக்கு பெட்ரோலியம் மினிஸ்டர் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு மொரிசியஸ்ல இருந்து இருபதாயிரம் கோடி இருபது ரெண்டு லட்சம் கோடி வந்திருக்கு மொரிசியஸ் இருந்து ஒரு கம்பெனியில இருந்து வந்திருக்கு கிளம்பி வக்கீல் தானே அந்த கம்பெனி யாருன்னு கேட்டா தெரியல எங்க யாரோட பணம் இவ்வளவு பிராட செஞ்சுட்டு இப்ப இப்ப நான் ஒன்னும் சொல்லல நான் ஒன்னும் தப்பா சொல்லல உன் மீது குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது கவிதை புத்தனோட கார்ல ஒருத்தர் போனார் ஒரு வருஷமா அவரோட கார்ல தான் இருக்காரு அவரோட கார்ல போனார் நாலரை மணிக்கு இறங்கினாரு நாலே முக்கால் மணிக்கு அந்த ஆள் வெட்டி போட்டா அவரால் சர்வல்லையும் <laughs> பத்தில் எல்லா பத்திரிகையும் வாங்கிட்டார் எல்லா டிவியும் வாங்கிட்டார் அவர் நினைச்சாண்டி கொடுத்தது கெட்டவனாக்கலாம் அவர் நல்லவனாக்கலாம் ஆனால் அவர் மீது இருக்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பதில் சொன்னியா நீங்கள் முந்நூற்றம்பது பேர் காவி காவி துண்டு போட்டு வர்றான் எம்பிக்கள் நாங்கள் வெறும் முப்பத்தெட்டு பேர் கருப்பு சட்டை கூட உள்ளே போகிறோம் கப்சு அடங்கிடுச்சு முந்நூறு காவி முப்பத்தெட்டு கருப்பை பார்த்து அலறி ஓடுது டெல்லி பட்டணத்தில் என்ன காரணம் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின்கிற ஒரு தலைவருக்கு தான் காரணம் நான் நிறைந்த நாடாளுமன்றத்தில் கேட்டேன் நடந்திருக்கு <laughs> நன்றி வணக்கம்